Hi students. Good afternoon. Good afternoon to all. Elar kum iniye madhye vanakam. Kek dengla. Face rathi kek da. Audio and video clear arg da. Vanakam. So audio and video clear arg kan sunai. Inni kena maina paak poro apdi na. Padichu padichu sunai se baala apdi na mare. TNPSC. Hatcha C exam. Kengla. Eve exam. The Eve exam badi na rende naran dikhe. Netu onnu mundana thonnu naran dikhe. Kengla. उन्न <laughs> அதே மாதிரி சில கேள்விகள் வந்து தவறா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது நம்ம அதை ஃபுல்லா பாக்கலாம் அதே மாதிரி கொஸ்டின் ஸ்டாண்டர்ட் உண்மையிலே ஒரு படி மேலதான் அது ஒரு சில கொஸ்டின் வந்து சூப்பராவே ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கிறாங்க ஒரு சில கொஸ்டின் ஏன் இன்னும் திருந்தலையா அப்படிங்கிற மாதிரி தவறா போற மாதிரி எனக்கு தெரியுது சோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பாக்கலாம் இது வந்து பத்து ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நடந்த எக்ஸாம் ஓகேங்களா சோ ஜிகே பாட் பாக்க போறோம் So, we are going to add 24-7 app, so download it, you can download it, you can get information, current affairs, daily quizzes, videos, etc. If you purchase it, you can use it, you can use it, you can use it, you can use it. Add 24-7 Tamil channel, YouTube channel, we have 500 members, we have 8 lakh subscribers, so we have 500 to get less than 500, so we have to get less than subscribers. In this time, we have to get less than 10-20, we have to get less than 10-20. முதல் கொஸ்டின் ஹூ வாஸ் தவுண்டர் அண்ட் எடிட்டர் ஆஃப் த ஜேர்னல்ஸ் பஞ்சாபி வந்தே மாதிரம் அண்ட் த இங்கிலீஷ் வீக்லி த பீப்புள் இந்த கொஸ்டின்லயே ஒரு குழு வச்சிருக்கிறான் அந்த குழுவை எத்தனை பேருக்கு பாத்தீங்கன்னு தெரியல அதாவது பஞ்சாபி வந்தே மாதிரம் அதுக்கப்புறம் மற்றும் இங்கிலீஷ் வார இதழான த பீப்புள் இந்த மூன்று இதழ்களையும் வெளியிட்டது யாரு ஓகேங்களா கொஸ்டின் ஈஸியா இருக்கு கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது சார் சில கொஸ்டின் டஃபா தான் இருந்துச்சு சில கொஸ்டின் கேள்வியே தவறா இருக்கு நான் வந்து சொல்றேன் எந்தெந்த கேள்வி நீங்க சேலஞ்ச் பண்ணலாம் நான் சொல்றேன் சரியா நான் சேலஞ்ச் பண்ற கேள்வி நான் சொல்றேன் இதுல என்ன அப்படின்னா மூணு பேப்பர் பஞ்சாபி பந்தே மாதிரம் இங்கிலீஷ் வீக்லி த பீப்புள் ஓகேங்களா இப்ப நீங்க பந்தே மாதிரம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு பேரை ரிலேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரிதான் இந்த கொஸ்டின் நீங்க அப்ரோச் பண்ணி இருந்திருக்கணும் பந்தே மாதிரம் அப்படின்னா மூணு பேரை ரிலேட் பண்ணலாம் யாராரு பிபின் சந்திரபால் பிளஸ் मोड़ा இவர் மட்டும்தான் பந்தே மாதரத்தை உருதுல விட்டாரு தலைவர் மட்டும்தான் உருதுல விட்டாரு அதுவுமே டெய்லியா விட்டாரு இவங்க என்ன பண்ணாங்க இது இங்கிலீஷ் வீக்லியா விட்டாங்க அதாவது பி சி பால் பிபின் சந்திர பால் ஆரோபிண்டா ஒரு செட்டு மேடம் காமா பாரிஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க பட் பந்தே மாதரத்தை உருது டெய்லியா விட்டவர் லாலா லஜபதி ராய் மட்டும்தான் ஓகேங்களா பிளஸ் ஜேர்னல் பஞ்சாபி அண்ட் அப்புறமேட்டு பீப்புள் இங்கிலீஷ் சான்சர் என்ன அப்படின்னா லாலா லஜபதி ராய் சில பேருக்கு பிசி பால் வருமா அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் இருந்திருக்கு மெயில் பண்ணி இருக்கிறீங்க பிசி பால் வராது பிசி பால் பாத்தீங்கன்னா வந்தே மாதிரி இங்கிலீஷும் கொடுத்திருந்தா அவரு சரி இல்ல அப்படின்னா இது தவறுதான் ஓகேங்களா ரெண்டு விச் கம்பெனி ஹெல்ப்டு காந்தி டு டூ இஸ் லீகல் பிராக்டிஸ் இன் சவுத் ஆப்பிரிக்கா காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் தனது வழக்குறைஞ்சர் தொழில் துவங்க உதவிய வியாபார நிறுவனம் எது ஏ டாதா அப்துல் கா அப்துல்லா கம்பெனி டாடா அண்ட் துர்லா சி மலபார் டி நாலு சூரத் டெக்ஸ்டைல் அஞ்சாவது எனக்கு பதிலே தெரியாது उदिया <laughs> दादा अब्दुल्ला 
அவர் ஒரு லாட்ரி சீட் அதிபர்னு நினைக்கிறேன் நான் படித்த வரைக்கும் அதான் சூதாட்ட விடுதியா லாட்ரி சீட்ட வச்சிருந்தாரு இவரை காப்பாத்துறதுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா காந்தி போனார் எப்போ ஏப்ரல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு டர்பன்ல இருக்க நேட்டால் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி நீதிமன்றம் அங்கதான் இவரோட வழக்கு நடக்குது அதுல காந்தி வந்து இவரை காப்பாத்துறது அது அவர் பேரே பாத்தீங்க அப்படின்னா தாதா அப்துல்லா அவரை காப்பாத்துறதுக்கு தான் காந்தி போனாரு சரிங்களா ஓகே மூணு த கேரக்டர் ஆஃப் த கரேஜியஸ் மதர் இன் த பேட்டில் ஃபீல்ட் இன் சங்கம் லிட்ரேச்சர் இஸ் பிரைஸ்டு சங்க இலக்கியத்தில் போர்க்களத்தினை கண்ட வீரத்தாயின் நிலையை போற்றிவர் ஆக்சுவலா இங்க ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இது சரி நினைக்காதீங்க சரியா இத இத வந்து கரெக்ட் பண்ணவர் நம்ம நம்மள மாதிரி ஒரு மாணவர் தான் அதனால இதுல இருக்கிற எல்லா பதிலும் சரி நம்ம நினைச்சிட கூடாது நிறைய பேர் இதை பார்த்து பார்த்து போடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுல இருக்கிற எல்லா பதிலும் பதிலும் சரி கிடையாதுங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம கூட நம்மளோட ஆள் ஒருத்தர் தான் இந்த மாதிரி பிடிச்சு பார்ப்பல சோ இந்த சங்க இலக்கியங்கள்ல போர்க்களத்தினை கண்ட வீரத்தாய் நிலையை போற்றியவர் பொய்கையார் ஒக்கூர் மாசத்தியார் பாலை கௌதமனார் பனம்பரனார் விடை தெரியவில்லை சரிங்களா ஆப்ஷன் ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணலாம் ஆப்ஷன் ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணலாம் பொய்கையார் சங்க காலமே கிடையாது சரிங்களா பொய்யார் எந்த காலத்துல அவர் வந்தாங்க கலவழி நாற்பது இது என்ன நூலு பதினெண்டு கீழ்கணக்கு அப்போ பொய்யார் வந்து சங்க காலமே கிடையவே கிடையாது அப்போ சங்க காலத்திலே ஒரு ஆப்ஷன் அடிபட்டு போகும் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் தான் கரெக்டான பதில் சோ ஒக்கூர் மாசாத்தியார் பாத்தீங்க அப்படின்னா புறனா நூற்றுல ஒரு பாடல் பாடியிருப்பாங்க அந்த புறனா நூற்றுல வர்ற பாடல் தான் இந்த பின்னாடி கொடுத்திருக்கேன் கெடுகை சிந்தை கடிதுவல் இனிதுவே அப்படின்ட்டு இதுல என்ன அப்படின்னா தன்னோட ஆஹ் அப்பாவும் போர்ல வச்சு இறந்து போயிட்டாரு புருஷன் இறந்து போயிட்டாரு பையனை வந்து போருக்கு அனுப்புவோம் அதுதான் இந்த பாடலோட அர்த்தம் பாலை கௌதமனார் பாலை கௌதமனார் பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமே பதினோரு பாடல் மட்டும் தான் பாடியிருப்பாரு அதுல பத்து பாடல் பாத்தீங்க அப்படின்னா பதிற்று பத்துல வந்துட்டோம் பத்து பாடல் பதிற்று பத்துல வந்துடும் அது புலவர்கள் மன்னர்களை புகழ்ந்து பாடியிருப்பாரு ஒரே ஒரு பாடல் புறநானூர்ல வரும் அதுவுமே மன்னரை புகழ்ந்து நிலையாமையை பத்தி பாடியிருப்பாரு சோ வீரத்தாயரை பத்தி இவர் பாடியிருக்கவே மாட்டாரு பனம்பரனார் பாடவே இல்லை சோ ஆப்ஷன் இப்படி கூட நீங்க எலிமினேட் பண்ணலாம் நான் வந்து இதுல இன்னொரு குழு வேணா நான் கொடுக்குற சங்க இலக்கிய புல பெண்பால் புலவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் தமிழ் நடத்தும் போது ஒரு டேட்டா கொடுத்துருப்பேன் அதுல ஒக்கூர் மாசாத்தியார் பேரை மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பேன் இந்த ஆப்ஷன்ல அவங்க பேர் மட்டும் தான் அதுல இருக்கும் வேற யார் பேருமே இருக்காது என்னோட டெட்டு தமிழ் நோட்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா போய் பாருங்க சங்க இலக்கிய பெண்பால் புலவர்கள் போட்டிருப்பேன் அதுல ஒக்கூர் மாசாத்தியார் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பேன் பொய்யார் சில பேருக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் பொய்யார் ஏன் வராது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த நோட்ஸை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் நாலு The fort Panjalam Kuruchi was attacked by Panjalam Kuruchi in Meedhu Thakudal Thoduttavar Jackson, Bannerman, General Malatik, General Baskavan So Bannerman, this is what we all know about this is easy to ask This is all about the custom So this is the Bannerman who is Thakudal Thoduttavar This is the paid batch This is the first time in the 19th century This is the first time in the Panjalam Kuruchi This is the first time in the Panjalam Kuruchi This is the first time in the Panjalam Kuruchi This is the first time in the இந்த சிவசுப்பிரமணியம் பிள்ளை பாத்தீங்க அப்படின்னா நெல் குடவன்ல இருந்து நல்ல கை கொள்ளையடிச்சிட்டு வந்துருவாரு ஸ்ரீவைகுண்ட நெல் குடவன்ல இருந்து அங்க கொள்ளையடிச்சிட்டு வந்ததை கேட்க வருவாங்க பட் இவர் தரமாட்டேன்னு சொல்லுவாரு சிவசுப்பிரமணியம் பிள்ளையை அனுப்ப முடியாதுன்னு சொல்லுவாரு அந்த இஷ்யூல தான் பாத்தீங்கன்னா பாஞ்சாலங்குறிச்சி வந்து தாக்குவாரு மேஜர் பேனர்மேன் சோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் அஞ்சு குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் அஞ்சு அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் இ வே ராமசாமி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வாஸ் ரெகனைஸ்டு திராவிடர் கழகம் ஓகே E. V. Ramasamy selected as a, elected as a president of Justice Party when he was in jail. E. V. Ramasamy organized a Dravid and Nadu conference demanding separate and independent Dravid and Nadu. The Congress won the Madras Legislative Assembly election. So, what is the name of the Kala Varsai? Kala Varsai is the name of the Kala Varsai. Kala Varsai is the name ஆன்சர் என்னங்க ஆன்சர் எஸ் சோ இத பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இது எப்ப மாத்துறாரு அப்படினா 1944 ஓகேங்களா சோ எப்ப வந்து அவர் தலைவரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்படினா 1938 ஓகேங்களா சரி 1940 பெரியார் எப்ப பேர் மாத்தினார் நாப்பத்தி நாலு தானே நாப்பத்தி ஒன்பதா நாப்பத்தி நாலு தானே நாப்பத்தி ஒன்பதுல பேர் மாத்தினாரா நாப்பத்தி நாலுல பேர் மாத்தி இருப்பாரு கரெக்டா நம்மால் நாப்பத்தி ஒன்பது எனக்கே குழப்பி விட்டாரு சோ இது திராவிட நாடு அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கை கேட்டது பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல கேட்டாருங்க நாப்பதுலயும் கேட்டாரு நாப்பத்தி ஏழுலயும் கேட்டாரு ஓகேங்களா பட் இதை வச்சு ஆப்ஷன் இது பண்ணாதீங்க காங்கிரஸ் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல ஜெயிச்சது காங்கிரஸ் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்
மூணு ஒன்னு சோ நாலு ரெண்டு ஒன்னு மூணு இருந்துச்சுன்னா குழப்பம் ஏன்னா அவர் திராவிட நாடுங்கிறது கேட்டது நாற்பதுலயும் கேட்டாரு நாற்பத்தி ஏழுலயும் கேட்டாரு அப்போ நாற்பது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாலு ரெண்டு மூணு ஒன்னு சரியான பதிலா இருக்க முடியும் ஓகேங்களா ஆறு நானு ஒரு நாள் இந்த திராவிட மாடல் ஒன் இயர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இந்த கொஸ்டினுக்கு யாரும் கிளைம் பண்ண முடியாதுங்க நான் மட்டும்தான் கிளைம் பண்ணுவேன் ஏன்னா நான் தனியா எடுத்த கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி இதை நடத்திட்டு இருந்தேன் ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே எனக்கு இந்த இவர் சொல்லுவார்ல குறுக்கு இந்த கௌசிக் வந்தா அப்படின்னு சொல்லுவார்ல அதே மாதிரி சோசியல் ஜஸ்டிஸ் டே நம்மளோட கொஸ்டின் அப்படியே வந்துருந்துச்சு தமிழ்நாட்டுல சோசியல் ஜஸ்டிஸ் டே வந்து எப்போ அனுசரிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா பதினேழு செப்டம்பர் ஓகேங்களா ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா பதினேழு செப்டம்பர் இது வந்து நான் நம்ம இதுல கொடுத்துருந்தேன் சமூக நீதி நாள் எப்ப கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்ப பதினேழு செப்டம்பர் அப்படின்னு சொல்லி பெரியாரோட பிறந்த நாள் ஓகேங்களா செப்டம்பர் பதினஞ்சு அண்ணாவோட பிறந்த நாள் இப்பதான் நடத்தினேன் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இதை நடத்தியிருந்தேன் எனக்கு பார்த்தோடனே சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஏன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நானே டைப் பண்ண கொஸ்டின் எங்க இருந்துமே எடுத்துட்டு வரல நானே டைப் பண்ண கொஸ்டின் அப்போ என்னென்ன மொழிகள் இது என்னென்ன தினங்கள் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அப்படிங்கறத பாத்துட்டு இருந்தோம் ஏழு எஸ் இதுல கொஸ்டின்ல ஒரு சின்ன தவறு இருக்கு தமிழ்நாடு மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டியோட அவங்க தலைவரா இல்ல அதை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க நேம் த ஃபர்ஸ்ட் லேடி அரெஸ்டட் இன் கனெக்ஷன் வித் சால்ட் சத்யாகிரகா அந்த பிரசிடென்ட் ஆஃப் த தமிழ்நாடு ப்ரொவின்சியல் காங்கிரஸ் கமிட்டி சரோஜினி ருக்மிணி லட்சுமிபதி அம்புஜ தம்மாள் பார்வதி தேவி விடை தெரியவில்லை நான் இப்ப கூட சொல்லியிருந்தேன் ருக்மிணி லட்சுமிபதி பத்தி இது நடத்தியிருந்தேன் இப்ப லாஸ்ட் வீக்ல கூட இதை நடத்தியிருந்தேன் ஆன்சர் என்னன்னா ருக்மிணி லட்சுமிபதி தான் ஓகேங்களா ஆனா இவங்க தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியோட தலைவர் கிடையாது துணை தலைவர் வேணா சேலஞ்ச் பண்ணி நீங்க பார்க்கலாம் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியோட துணை தலைவர் அவங்க தலைவர் கிடையாது அதை அவங்களுக்கு தெளிவாக அப்ப நடத்தி இருந்தேன் ஓகேங்களா சோ இங்க நடத்திருப்பேன் பாருங்க வேதாரண்ய உப்பு சத்தியாகிரத்தில் பங்கு பெற்று சிறை சென்ற முதல் பெண்மணி ஓகேங்களா சோ தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் ஒரு வருடம் சிறை கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியோட துணை தலைவர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் துணை தலைவர் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் துணை தலைவர் தான் ஏன்னா நீங்க காங்கிரஸ் கமிட்டியோட வெப்சைட்டே போய் பாருங்க துணை தலைவர் தான் தலைவர் கிடையவே கிடையாது துணை தலைவராக தான் இருந்தாங்க ஓகேங்களா பிரசிடென்ட் கிடையாது அது இந்த இடத்துல தவறு இது துணை தலைவராக தான் இருந்தாங்க எட்டு டேஷ் டிஸ்ட்ரிக் வாஸ் த ஹையஸ்ட் மல்டி டைமென்ஷனி பாவர்டி இன்டெக்ஸ் அக்கார்டிங் டு த தமிழ்நாடு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டூ ஃபோர்டீன் சாட்சா நம்ம சொல்லியிருக்கோம் தமிழ்நாடு மனிதவள மேம்பாட்டு அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலாம் ஆண்டின்படி பன்முக பரிமாண வறுமை குறியீடு டேஷ் மாவட்டத்தில் முதன்மை அதிக குறியீடு பெற்று விளங்குகிறது வருமையாக <laughs> லாஸ்ட் வயில பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா தருமபுரி இது நம்ம ஆல்ரெடி கொஸ்டின் கிளாஸ்ல இதை கொடுத்துருந்தோம் தருமபுரியில மல்டி டைமென்ஷனி பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா வறுமை எங்க அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஒன்பது விச் ஆர்கனைசேஷன் லான்ச்சு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் நம்ம கிளாஸ் படிச்சிருந்தா மட்டும் தான் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் சொல்ல முடியும் எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் என்னோட கிளாஸ் நோட்ஸ் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் இதுக்கு ஆன்சர் தெரியும் மேபி சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கலாம் பட் பெரும்பாலான பேருக்கு இது தெரியாது நிதி என்ஜிஓ பிரதம் நிதி ஆயோக் ஹச்ஆர்டி மினிஸ்ட்ரி நன் ஆப் த புக் ஆன்சர் நாட் நோட் கிளாஸ் நோட்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் நான் இப்ப கூட போன வாரம் நடந்த போது கூட இதை சொன்னேன் எசிகே இண்டெக்ஸ் பத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன் போன வாரம் டுவெல் டு ஒன் அட்டன் பண்ண மக்களுக்கு தெரியும் ஓகே எசிகே ஸ்கூல் எஜுகேஷன் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ்டு பை நிதி ஆயோக் கொடுத்துருக்கமா பள்ளி கல்வி தரக்குறியீடு யார் ரிலீஸ் பண்றா அப்படின்னா நிதி ஆயோக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஓகேங்களா இதே தான் உங்களுக்கு பிஜிஐ தான் யார் ரிலீஸ் பண்றா மினிஸ்டியா ஹச்ஆர்டி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பிஜிஐ தான் ஹச்ஆர்டி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நிதி ஆயோக் ஹச்ஆர்டி ரிலீஸ் பண்ணது என்ன பிஜி இண்டெக்ஸ் சாரி பெர்ஃபார்மிங் கிரேடிங் இண்டெக்ஸ் அதுதான் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கேரளா ரெண்டாவது தமிழ்நாடு நம்ம தான் இருக்கிறோம்
ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு சென்சஸ் படி பாத்தீங்கன்னா லிட்ரசி லெவல கேட்டிருக்கிறாங்க தலப்பாடா அடிச்சு சொன்னேன் நான் சொல்றது உங்களுக்கு கேட்டதை தவிர டிஎன்பிசி கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாடோட எஜுகேஷன் இண்டிகேட்டர்ஸை தப்பா சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் எஜுகேஷன் டேட்டாவை தப்பா சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் கேரளா தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் இந்த பக்கம் தொண்ணூத்தி மூணு புள்ளி தொண்ணூத்தி ஒன்பது எழுபத்தி அஞ்சு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு எண்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது ஸோ இதுல இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து நீங்க பொறுத்துங்க லிட்ரேசி லெவல் வந்து பொறுத்துங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கேரளா அதிகமா இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அவன் தெளிவா கொடுத்துட்டான் ஏக்கு வந்து ஒண்ணு தானே தமிழ்நாடு பாத்தீங்கன்னா எண்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது ஓகேங்களா சான்சர் என்ன அப்படின்னா பி கரெக்டா ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா பி ஆனா நான் தெளிவா படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் இது குரூப் டூக்கே இந்த டேட்டா தான் காமிச்சிருந்தேன் ஏங்க எண்பது புள்ளி ஜீரோ மூணு தான் சரியான பதில் சில இடங்கள்ல சில வெப்சைட்ல தப்பா போட்டுருங்க எண்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது ஒரு ஒருவேளை நம்மளோட நோட்ஸை பத்தி கொஸ்டின் எடுத்தாங்களா ஓகே எண்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது சரியான பதில் எண்பது புள்ளி ஜீரோ சாரி எண்பது புள்ளி முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறது சரியான பதில் எண்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பதுங்கிறது தவறான பதில்ங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நல்லா தெரியும் நான் அதுதான் பிரிச்சே காட்டியிருந்தேன் லிட்ரஸி தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தெளிவா பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டு வச்சிருக்காங்க ஆனா இது வந்து கரெக்ட் கிடையாது ஏன்னா எண்பது புள்ளி முப்பத்தி மூணு தான் சரி இதுதான் சரியான பதில் இது அசியூஷல் இந்த கொஸ்டின் இல்லாம இந்த கொஸ்டின் இல்லாம எக்ஸாமே கிடையாது அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்துருச்சு த நேம் ஆஃப் த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வாஸ் ப்ரீவியஸ்லி கால்டு ஓகேங்களா நீதி கட்சி வந்து முன்னாடி எப்படி அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சவுத் இந்தியன் லிபரல் பெடரேஷன் சாரி லிபரல் இங்க வாங்க ஆக்சுவலா இதோட பேர் வந்து சவுத் இந்தியன் லிபரல் பெடரேஷன் அசோசியேஷன் கிடையாது ஓகேங்களா லிபரல் பெடரேஷன் தான் சில பேர் அதை நினைச்சிட்டு இதை கூட நீங்க ஆன்சர் அவசரத்துல சூஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சவுத் இந்தியன் தென்னிந்தியமிழ் <laughs> இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா தப்பா இருக்கு சவுத் இந்தியன் லிபரல் பெடரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா பன்னெண்டு பிட்வீன் சிவிலைசேஷன் அண்ட் பார்பரிசம் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சி நாகரிகத்திற்கும் அநாகரிகத்திற்கும் இடையேயான மோதல் என்ற கருத்தை கூடியவர் இந்த புரட்சியை பத்தி நிறைய பேர் நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க உங்களுக்கு பெய்டு பேட்சில் சொன்னா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஏன்னா அந்த புரட்சியை பத்தி நிறைய பேர் நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது நாகரிகமான மக்களுக்கும் அநாகரிகமான மக்களுக்கும் நடுவு நடக்க பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இதே இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த ரிவோல்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு ஆரியர்களோட வருகை இதெல்லாம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஹரப்பா நாகரிகத்தோட டிக்ளைன் இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுல இருந்து அடிக்கடி கொஸ்டின் வரும் அதே மாதிரி ரீஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வார் அகெயின்ஸ்ட் கிறிஸ்டியானிட்டி அப்படின்னாரு வார் அகெயின்ஸ்ட் கிறிஸ்டியானிட்டி அவுட்ரம் அவுட்ரம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா முஸ்லீம் கான்ஸ்பிரைசி அப்படின்னாரு முஸ்லீம் கான்ஸ்பிரைசி அப்படின்னாரு இத நேஷனல் ரிவோல்ட் சொன்னது யாரு இத நேஷனல் ரிவோல்ட் சொன்னது யாரு பெஞ்சமின் அடுத்து ஆர் சி மஜுந்தர் இவர் தான் ரிவோல்ட் நேஷனல் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாரு பாத்தீங்கன்னா இவங்க அஞ்சு பேர் ஆறு பேரை வச்சு தான் மாறி மாறி கேட்பாங்க இந்த ஆறு பேரை வச்சு தான் மாறி மாறி கொஸ்டின் இருக்கும் நீங்க படிச்சீங்கனாலே இந்த ஆறு பேர் மாறி மாறி இந்த ஆறு பேர் வச்சு தான் கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகேங்களா பதிமூணு அண்டி பர்சன்ட் வாஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல இந்திய தேசிய காங்கிரஸோட தலைவரா அண்ணி பர்சன்ட் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க அவங்க எந்த கூட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கினாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க பம்பாய் கல்கட்டா சூரத் லக்னோ
ரீசெண்டா கூட சொல்லி இருந்தேன் கல்கட்டா ஓகேங்களா சன்னி பெர்சன் பாத்தீங்க அப்படின்னா கல்கட்டா ஃபர்ஸ்ட் உமன் பிரசிடென்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு சரோஜி நாயுடு எங்க சரோஜி நாயுடு கான்பூர் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் உமன் அன்னி பெர்சன்ட் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அன்னி பெர்சன்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்தது ஹோம் ரூல் ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்புறம் ஐஎன்சியோட பிரசிடென்ட் ஆனது அவங்க எப்ப இறந்தது மாறி 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 கேட்பாங்க இந்தியாவிற்கு வருகை 16 நவம்பர் சரியான விடையை தேர்ந்தது மெட்ராஸ் மகாஜன சபா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் சவுத் இண்டியன் பீப்புள்ஸ் அசோசியேஷன் நைன்டீன் நைன்டி நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஓகேங்களா நம்ம ஆள் இந்த நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோக்கு நைன்டீன் நைன் நாட் நைன்டீன் நாட் நைன் போட்டிருந்தாப்ல பட் நிறைய கொஸ்டின் சரியாக பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ இதுல வந்து எது சரின்னு கேட்கறாங்க டூ ஒன்லி கரெக்ட் ஃபோர் ஒன்லி கரெக்ட் டூ அண்ட் ஃபோர் ஆர் கரெக்ட் டூ அண்ட் த்ரீ ஆர் கரெக்ட் ஓகேங்களா அசோசியல் என்ன சொல்றாங்க மெட்ராஸ் மகாஜன சபா தப்புங்கிறாங்க ஏன்னா அது ஆப்ஷன்லேயே கொடுக்கல இல்ல மெட்ராஸ் மகாஜன சபா சரிதானே மெட்ராஸ் மகாஜன சபா சரி ஓகேங்களா மெட்ராஸ் மகாஜன சபா சரி ஓகேங்களா ஏன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலுல உருவாக்குறாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பது நாள் மே மாசம் உருவாச்சு சவுத் இந்தியன் பீப்புள்ஸ் அசோசியேஷன் இது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு கரெக்டா நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு சரிதான் மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டு ஆக்சுவலி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டு சில இடங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினேழு பட் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டுல தான் உருவாக்கப்பட்டது பட் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினேழு தான் மக்களுக்கு பெருமளவு தெரிய ஆரம்பிச்சு ஸோ மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ இந்த ஒன் அண்ட் த்ரீ மட்டும் தான் சரியா பொருந்தி இருக்கு ஓகேங்களா டூ அண்ட் ஃபோர் தப்பு இவங்க என்ன கொடுத்துருந்துருக்கலாம் அப்படின்னா எது இன்கரெக்ட்னு கொடுத்துருந்துருக்கலாம் எது இன்கரெக்ட்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா சி வந்து கரெக்ட் சரியா இன்கரெக்ட் எது கரெக்ட்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா சேலஞ்ச் பண்ணுங்க இந்த கொஸ்டனுக்கு எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா சேலஞ்ச் பண்ணுங்க ஓகே சோ நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோ பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல வந்துருச்சு சோ எஸ்ஐபிஏ வந்து வெளியிட்டு இருப்பாங்க இது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஓகேங்களா சோ அதனால எழுதி வச்சுக்கோங்க யாராவது எக்ஸாம் பண்ணியிருந்தீங்க அப்ளை ஆயிருந்தீங்க அப்படின்னா சேலஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம் பதினஞ்சு டேஷ் இஸ் த பிரீமிய ஸ்டேட் இன் ஹியூமன் ஆர்கன் டொனேஷன் உடல் உறுப்பு தானத்தில் முதன்மையான மாநிலங்களாக இருப்பது உத்தரப்பிரதேஷ் ஒடிசா தமிழ்நாடு கேரளா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தமிழ்நாடு ரீசெண்டா கூட போன வாரத்துல எக்ஸாமுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பேச்சுக்கு நடத்தியிருந்தேன் டிரான்ஸ்டான் தொடர்ச்சியா பிப்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஆறாவது வரையா தொடர்ச்சியா தமிழ்நாடு பாத்தீங்கன்னா முதலிடம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ டிரான்ஸ்டான பத்தி நடத்திட்டு கடைசியா சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் தமிழகம் தொடர்ந்து ஆறாவது முறையாக முதலிடம் ஓகேங்களா சோ கொஸ்டின் இதுல இருந்தா எடுத்திருந்தாங்க அப்படிங்களா எஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ராங் தான் அது கண்டிப்பா ஆப்ஷன்ஸ் தப்பு தான் இது சேலஞ்ச் பண்றவங்க பண்ணுங்க ஒன்னாட்டில்ரி <laughs> இல்ல ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆக்ட் வந்து உங்களுக்கு நம்ம கேடவர் ப்ரோக்ராம் தான் டூ தௌசண்ட் எயிட் சோ ரிவர் சாங்சுரி அப்படிங்கிறது எதுங்க தமிழ்நாட்டுல
எங்க ஏரியால இருக்கு எனக்கு தெரியும் எங்க ஏரியால இருக்கு எங்க ஏரியா அப்படின்னா இது சவுத்ல கலக்காடு முண்டந்துரை ஆனா கலக்காடு ஒரு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கலக்காடு முண்டந்துரை டைகர் ரிசர்வ் ஆக்சுவலா கே எம் டி ஆர்னு சொல்லுவோம் இதான் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைகர் ரிசர்வ் இன் தமிழ்நாடு ஃபர்ஸ்ட் டைகர் ரிசர்வ் இன் தமிழ்நாடு கரெக்டா அண்ட் செவன்டீன் இந்த கண்ட்ரி ஏன் இத வந்து இது ரிவர்ஸ் சாங்சுரி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா தாமரபரணி அது சார்ந்த தாமரபரணி நதி பிளஸ் ஒரு பதிமூணு நதிகள் இது நான் சொல்லல அவங்களோட வெப்சைட்லயே போட்டுருக்கு பிளஸ் பதிமூணு நதிகள் உற்பத்தி ஆகுது ஓகேங்களா சோ சார் நான் தாமரபரணி வந்து அகத்தியர் மலையில இருந்தா உற்பத்தி ஆகுதுன்னு படிச்சேன் ஆக்சுவலா இந்த களக்காடு முன்னந்துரை புலிகள் சரணாலயம் இருக்குல்ல இது வந்து பார்ட் ஆஃப் அகஸ்தியமலா பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் பார்ட் ஆஃப் அகஸ்தியமலா பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் ஓகேங்களா சோ அகஸ்தியர் மலையில தான் ஒரு பார்ட் தான் கலக்காடு முன்னந்துரை ஓகேங்களா அகத்தியர் மலையில தான் தாமரபரணி உருவாகுது சோ தாமரபரணி பிளஸ் ஒரு பதிமூணு நதிகள் உற்பத்தி ஆகும் சவுத்துல பெரும்பாலான நதிகள் பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல தான் உற்பத்தி ஆகும் அதனாலதான் இதை வந்து ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் சாங்சுரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா மொத்தம் பதினாலு நதி உற்பத்தி ஆகுது இது திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி ரெண்டு மாவட்டங்களையும் சேர்ந்து வரும் பட் இப்ப அட் பிரசன்ட் பாத்தீங்கன்னா தென்காசியும் கவர் ஆயிடும் இப்ப தென்காசி தான் மேஜரா வரும் இப்ப திருநெல்வேலி கூட வராது ஏன்னா அந்த களக்காடு முன்னந்துரை அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் ஆமா வள்ளியூர் திருநெல்வேலி தான் வரும் அப்போ பிளஸ் தென்காசி மூணு மாவட்டங்களையும் சொல்லிடலாம் அதான் சார் நியூஸ் ஆன் ஏர் நியூஸ் ஆன் ஏர் நியூஸ் ஆன் ஏர் அப்புறமேட்டு நியூ இந்தியா சமாச்சார் இத ரெண்டுமே பார்த்தாலே போதும் நியூஸ் ஆன் ஏர் நியூ இந்தியா சமாச்சார் பதினேழு அசிடிடி இஃப் எனி இந்த யூரத்ரா ஆப்டர் பாசேஜ் ஆஃப் யூரின் இஸ் நியூட்ரலைஸ்டு பை த செக்ரியேஷன் ஆஃப் சிறுநீர் கழித்த பின்பு சிறுநீர் குழாயில் ஏற்படும் அமிலத்தன்மையை நிலைப்படுத்தும் சுரப்பு டேஷ் ஆல் சுரக்கப்படுது ஓகேங்களா நீங்க சிறுநீர் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் சிறுநீர் வந்து கொஞ்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு வந்து என்ன கிளாண்ட் வந்து இருக்குது எதோட செக்ரியேஷன் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஓகேங்களா பெரியல் சுரப்பி பரவாயில்ல தவறா இருந்தாலும் எல்லாரும் பதில் சொல்லலாம் அது மாதிரி லைக் போடாத மக்கள் லைக் போடுறது தவறா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பதில் சொல்லுங்க கோபஸ் கிளாண்டுங்க கோபஸ் கிளாண்ட் சரியா சோ கோப கிளாண்ட்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா பல்போ யூரித்தரல் கிளாண்ட் பல்போ யூரித்தரல் கிளாண்ட் இது வந்து ரெண்டு இருக்கும் எங்க அப்படின்னா இது நம்மளோட பீனிஸ் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல இருக்கும் கரெக்டா இது வந்து நம்மளோட பீனிஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் பாத்துக்கோங்க அந்த கிளாண்ட் வந்து சோ இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வேலை ஒன்னு என்ன அப்படின்னா நம்ம இங்க பார்த்தோம்ல அமிலத்தன்மையை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா அதாவது என்ன சொல்றது கலவையில ஈடுபடும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த உங்களுக்கு விந்தணுக்கள் வந்து போகணும் இல்லையா ஸ்போம் செல்ஸ் வந்து போகணும் இல்ல கலவையில ஈடுபடும் போது அந்த விந்தணுக்கள் ஸ்போம் செல்ஸ் வந்து போகணும் இல்லையா அதுக்கான ஒரு பேசேஜ் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதும் இந்த கோபஸ் கிளான் தான் முன்னாடி ஒரு காலத்துல என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த செவன்ல வந்து செவன் உங்க நமக்கு கிடைக்குது இல்ல இந்த செவன்ல வந்து கோபஸ் கிளான்டோட பங்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் தான் தெரிய வந்தது இந்த விந்தணுக்கள் வந்து போறதுக்கு வந்து இந்த கோபஸ் கிளான்ல வர்ற வந்து ஒரு நொதி அதுக்கு பேர் வந்து அவங்க எங்கேயுமே கொடுக்கல ஏன்னா பேரே கிடையாது கோபஸ் ஃபுளூட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு பேசேஜ் வந்து உங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்குதா கோபஸ் பேசேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாரி ஃபுளூடுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அந்த ஸ்போம் செல்லுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேசேஜ் உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குது அஹ் எப்போ அப்படின்னா அதை இன்டர்போஸ் பண்ற போது அதை தான் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு வேலை ஒன்னு அந்த பேசேஜ் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த அமிலத்தன்மையை வந்து நியூட்ரைஸ் பண்றதுக்காக ஓகேங்களா கௌபாரின் சுரப்பி அப்படின்னு புத்தகங்கள்ல இருக்கணும் கௌபாரின்னு நான் படிச்ச மாதிரி என்ன போகும் பதினெட்டு த போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ சார்ஜஸ் அட் டிஸ்டன்ஸ் டி இஸ் எஃப் ஓகேங்களா ரெண்டு சார்ஜ் வச்சிருக்கேன் எஃப் ஒன் எஃப் டூ இதுக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது எஃப் சாரி கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ ஒன் கியூ டூ இதோட டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா டி ஓகேங்களா சோ டி ஸ்கொயர் அந்த போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது எஃப் வாட் டிஸ்டன்ஸ் அப்பார்ட் ஷுட் தீஸ் சார்ஜஸ் பிக் எஃப் இன் த சேம் மீடியம் சோ தேட் த போர்ஸ் பிகம் சிக்ஸ்டீன் எஃப் ஓகேங்களா 
இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னா என்கிட்ட ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு சார்ஜ் இருக்கு இந்த ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு இந்த ரெண்டு சார்ஜையும் டி அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நான் பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் அப்படி நான் பிரிச்சு வச்சிருக்கும் போது என்னோட அந்த போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ன அப்படின்னா எஃப் இப்ப இதே ரெண்டு சார்ஜஸ நான் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் சரியா டிஸ்டன்ஸ் கூடவும் இருக்கலாம் குறையவும் இருக்கலாம் நான் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல பிரிச்சு வச்சிருக்கும் போது எனக்கு கிடைக்கிற சார்ஜ் என்ன அந்த போர்ஸ் என்ன அப்படின்னா பதினாறு எஃப் ஓகேங்களா சிக்ஸ்டீன் எஃப் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதே சார்ஜ் தான் இப்ப எனக்கு கிடைக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டி ஒன் ஸ்கொயர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்கறாங்க புரிஞ்சதா இப்ப கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்றேன் ரெண்டு சார்ஜ் நான் வச்சிருக்கேன் Q1, Q2. இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் D ன்னு இருக்கும்போது இதுக்கு நடுவில் இருக்க ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எஃப் ஓகேங்களா இப்ப அதே Q1, Q2 ஒன் கியூட்டுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும்போது இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சிக்ஸ் எஃப் இருக்கும்னு கேட்கறாங்க இதுதான் கொஸ்டின் ஓகேங்களா இது ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணாலே போதும் ஓகேங்களா ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கா ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணாலே போதும் இப்ப நமக்கு என்ன ரிலேஷன் வேணும் அப்படின்னா இந்த டி ஒன்னுக்கும் டி க்கு இருக்கிற ரிலேஷன் வேணும் அதைதான் இங்க கொஸ்டின்ல கேட்டுருக்காங்க இதுதான் ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு ரெண்டு சார்ஜையும் நான் டி அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல பிரிச்சு வச்சிருக்கும் போது எனக்கு அந்த சார்ஜுக்கு நடுவில் இருக்கிற போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது எது எப்படியோ நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டா வந்துருச்சா போதும் அந்த போர்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா எஃப் இதே இத அதே ரெண்டு சார்ஜ் கியூ ஒன் கியூ டூ தான் நான் வந்து ஒரு சம் டிஸ்டன்ஸ்ல பிரிச்சு வச்சிருக்கிறேன் அப்ப எனக்கு இருக்கிற அந்த போர்ஸ் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் எஃப் அப்ப அந்த சா அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க வரமாட்டாங்க <laughs> 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 பாக்கி மூணு பேரு முகலாய பேரரசுல வர்றாங்க இந்த தரச்சந்த் எப்ப வருவாருங்க எப்ப வருவாரு யாருக்கா பதில் தெரியுமா இந்த தரச்சந்த் அப்படின்னு ஒருத்தரை சொல்றோம்ல இவர் எந்த இடத்துல வர்றாரு தராஷிக்கோ நமக்கு தெரியும் அது யார் சார் தரச்சந்த் அது யார் அந்த தரச்சந்த் தரச்சந்த் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் எப்போ வாழ்ந்தார்னே தெரியல நிறைய இடங்கள்ல நிறைய போட்டிருக்கு பட் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா தான்சேன் மட்டும்தான் அக்பரோட கோர்ட்ல இருந்தாரு இதுல அவங்க என்ன பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து தான்சேன் இருந்திருந்திருக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னா ஆக்சுவலா அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் ஆக்சுவலா இவங்க ரெண்டு பேருமே இவர்கிட்டே வருவாங்க நம்ம யாரு ஜஹாங்கீர் கிட்டே இருப்பாங்க ஜஹாங்கீர் தானே ஆமா ஜஹாங்கீர் நம்ம இவர் வந்து வருவார் ஆக்சுவலா ராம்தாஸ்ல நிறைய ராம்தாஸ் இருக்கிறாங்க அங்க ஒரு பிரச்சனை ஓகேங்களா பட் இவங்க ரெண்டு பேருமே மோஸ்ட்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா மராத்தியர் மராதா பேரரசு மராதா பேரரசு இதுல என்ன கேட்டிருக்கணும் அப்படின்னா Which one of the following was correct about the most well known musician of Akbar's poet? ஓகேங்களா என்ன கொடுத்திருக்கணும் அப்படின்னா சரியான ஒன்று எதுன்னு கொடுத்துருந்துருக்கணும் மேபி என்னோட கருத்துப்படி சொல்றேன் சரியான ஒன்றுன்னு எதுன்னு கொடுத்துருந்தா தான்சைன் சரியான பதிலா இருந்திருக்கும் தவறான ஒன்றுன்னு சொல்லும் போது மூணு பேருமே தவறா தான் வருவாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேன் மூணு பேருமே தவறா தான் வருவாங்க ஏன்னா சூர்தாஸ் கூட ஒரு டைம் இங்க போயிருப்பாரு நம்ம ஜஹாங்கீரை பார்த்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா சூர்தாஸோ ராம்தாஸோ ஜஹாங்கீரை பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம் பட் தான்சைன் மட்டும்தான் இவர் அக்பரோட கோட்ல இருந்தார் நான் கிளாஸ்ல கொடுத்துருப்பேன் தான்சைன் மட்டும்தான் அக்பரோட கோர்ட்லயே இருந்தாரு நவரத்னங்கள்ல ஒருத்தரா இருந்தாரு ஓகேங்களா 
சோ அப்படி இருக்கும்போது இது மட்டும் தான் ஒரு எஸ் நீங்க சேலஞ்ச் பண்ணுங்க ஏன்னா இதுக்கு சேலஞ்ச் பண்ணி பாருங்க தான்சன் யாராவது போட்டிருந்தீங்கன்னா சேலஞ்ச் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா மூணு பேருமே வரமாட்டாங்க அக்பரோட கோர்ட்ல அக்பரோட கோர்ட்ல இருந்தது தான்சைன் மட்டும்தான் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க சேலஞ்ச் பண்ணுங்க அக்பரோட கோர்ட்ல இருந்து தான்சைன் மட்டும்தான் தாரா சந்தோ ராம் ராம்தாசோ சூர்தாசோ கிடையாது ஓகேங்களா இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த சூர்தாசோட அப்பா வேற அப்பா வேற ஒரு ராம்தாஸ் அவர் வேற இந்த ராம்தாஸ் வேற சரியா அவரோட பேரு ஃபுல்லா ஒரு ராம்தாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி ஒரு இது வரும் இந்த சூர்தாசோட அப்பா பேரே ராம்தாஸ் தான் இவரோட பேர் வேற இவரோட பேர் வேற ரெண்டு பேருமே வாழ்ந்த காலம் வேற ஆனா ரெண்டு பேருமே முகலாய பேரரசுல வரமாட்டாங்க ஆஹ் மராத்தர்கள் அதிகமா வருவாங்க ஓகேங்களா அதனால நீங்க சேலஞ்ச் பண்ணுங்க தாராளமா நான் அதான் சொல்றேன் இல்லையா சூர்தாஸ்ன்னு ஒருத்தர் நான் நான் சொல்ல வர கருத்தே தான் சூர்தாஸ்ன்னு ஒருத்தர் எண்பத்தி மூணுல இருந்து ஐநூத்தி எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் ஒருத்தர் வாழ்ந்திருப்பாரு இவரு ஜஹாங்கீர் ரோட்ட பேசியிருப்பாரு பட் அக்பர்கிட்ட பேசினதா குறிப்புகள் எங்குமே இல்லை நான் வந்து உங்களுக்கு பெய்டு பேட்ச்லயே பாத்தீங்கன்னா ஜஹாங்கீர் கிட்ட தான் கொடுத்துருந்திருப்பாரு பட் அக்பரோட அரசவை அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் சேன் பர்ஃபெக்டா பொருந்துறாரு இந்த கொஸ்டினுக்கு தான் சேன் பர்ஃபெக்டா பொருந்துறாரு அதான் சொல்றேன் ஸ்கூல் புக்ல தான்சேனை பத்தி இருக்கு சார் இல்ல நான் இங்க வந்து கொஸ்டினே தவறுன்னு சொல்றேன் மேபி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டினே தவறா இருக்கும் ஓகேங்களா தாரா சந்தோ ராம்தாசோ சூர்தாசோ ஃபிட் ஆக மாட்டாங்க கொஸ்டினுக்கு வந்தா மூணு பேரும் சரிங்கணும் பிசிடி கரெக்டுன்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா இல்ல அப்படின்னா ஒருத்தரை மட்டும்தான் இந்த மூணு பேர்த்துல ஒருத்தரை சொல்லவே முடியாது இந்த மூணு பேர்த்துல ஒருத்தரை சொல்லவே முடியாது சூர்தாஸ்லயோ ராம்தாஸ்லயோ தாராச்சந்திரியோ குறிப்பிட்டு ஒருத்தரை சொல்லவே முடியாது வந்தா மூணு பேரையும் சொல்லணும் ஓகேங்களா இல்ல அப்படின்னா இவரை மட்டும்தான் சொல்லணும் ஓகேங்களா இல்ல சார் அது கரெக்ட் தான் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஓவியர் தான் அவரு ஆனா எனக்கு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பொருந்தாத ஒருத்தர் பொருந்துற ஒருத்தர்னா அவர் தான் வர்றாரு ஏன்னா அக்பரோட கோர்ட்லன்னு இருந்தா அவர் தான் அவர் தான் ஓகேங்களா சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன் மேபி உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க சரியா சோ கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் எனக்கு அடுத்து கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு பாக்கி இதை வந்து நான் நாளைக்கு போட்டிருக்காங்க நாளைக்கு கொஞ்சம் அதிகமாவே பாக்கலாம் ஓகேங்களா இல்ல நான் தான் சொல்றேன் பட் அக்பரோட கோர்ட் நான் மியூசிஷியன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நான் உடன்படல அக்பரோட கோர்ட் அப்படின்னா இவர் மட்டும் தான் ஃபிட் ஆவாரு பாக்கி மூணு பேருமே ஃபிட் ஆக மாட்டாங்க அப்படி போச்சு அப்படின்னா மூணு பேரையுமே நீங்க வந்து ஆப்ஷன்ல கொடுக்கணும் நான் சொல்ல வர கருத்தை தான் நான் ஒரு ஓவியர் மியூசிஷியன் அந்த அந்த டாபிக் போவே இல்லைங்க அக்பரோட கோர்ட்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா நான் அதுக்காக சொல்றேன் அக்பரோட கோர்ட்னு சொன்னாங்கன்னா இப்போ அக்பரோட கோர்ட்ல இருக்க நாலு பேரை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து மாத்திக்கலாம் ஓகேங்களா பட் இங்க கொடுத்தது என்னன்னா சூர்தாசோ ராம்தாசோ தாரச்சந்தோ அரசவேல இருந்ததுக்கான குறிப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அரிது அப்ப வந்துச்சுன்னா மூணு பேருமே ஆன்சர் கொடுக்கணும் சரியா நீங்க இந்த இடத்துல அக்பர் கோர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை எடுத்தீங்கன்னா தான் சைன் ஃபிட் ஆவார்னு நான் சொல்றேன் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் அதுதான் ஓகேங்களா அக்பர் கோர்ட்னு அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா தான் சைன் ஃபிட் ஆவாரு மத்தபடி இதுல வந்து ஃபிட் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றேன் ஓகேங்களா சோ நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாவே பாக்கலாம் நாளைக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் சாரி ஒரு மணி நேரத்துக்கு நல்லாவே பாக்கலாம் ஓகேங்களா சார் ஏதாவது கோர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்கன்னா ஒய் த்ரீ போர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ரெஃபல் கோட் யூஸ் பண்ணுங்க இருக்கிற பேச்சஸ் வந்து எஸ்எஸ்சிக்கான சப் இன்ஸ்பெக்டர் பேட்ச் இருக்கு அப்புறம் ஹைகோர்ட் பேச்சஸ் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் இதுல நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் தமிழ்நாடு மெகா பேக் ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்ல இருக்கிற எல்லா கிளாஸஸும் வந்துடும் நாலாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு மெயின்ஸ் கூட இதுல கவர் ஆயிடும் டிஎன் மெகா பேக் ஃபோர் எயிட் எயிட் டூ கடல் எடுக்கிற எல்லா கிளாஸஸும் இதுல கவர் ஆகும் குரூப் ஒன் பிலிம்ஸ்கானது முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒரு ரூபா ஆபிசர்ஸ் பேட்ச் டூ குரூப் ஒன்னுக்கானது மூவாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி நாலு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆபிசர் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஸோ அடுத்து ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ்கானது ஒன் நைன் ஃபைவ் டூ அப்புறம் ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுவும் வேணாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க எல்லாத்துலையுமே நாங்கள் கிளாஸ் எடுப்போம் ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் ஏன்னா இப்போ இதுதான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஏதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க டவுட் இருந்துச்சு
இப்ப நோட்டிபிகேஷன் வந்தது அதனால கிளாஸ் போட்டாச்சு டேட் இன்னும் சொல்லல ஓகேங்களா சோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கேளுங்க இல்லைன்னா மெயில் பண்ணோம்னா பண்ணுங்க தேங்க்யூ